Kumar. I am a director academics with Vidya Mandir classes. Uh, in today's uh, this interaction, uh, we will be discussing about the J Main, which is to be conducted from 6th January to 11th January. So, as you all know, in this year, there is a change in the pattern of the exam. Before, there were 30 questions per subject. This time, there are only 25 questions per subject. And the other thing that is the biggest change is that in this 25 questions, there are 20 questions that are objective. और फाइव क्वेश्चंस जो हैं वो न्यूमेरिकल हैं। तो अगर हम देखें क्रक्स में तो दो मेजर चेंजेस हो गए। पहली चेंज तो ये हो गया कि अब आपको 90 की जगह पे 75 क्वेश्चंस करने हैं और 15 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। तो अब हमें किस तरीके से आने वाले दिनों में इससे पहले कि हम इस पे डिस्कशन स्टार्ट करें मैं सारे जितने विद्यार्थी इसको देख रहे हैं जो ऑल द स्टूडेंट्स हुआ वाचिंग दिस वीडियो आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर जनवरी जे मेन सेशन और टिप्स को स्टार्ट करने से पहले मैं एक एडवाइस सारे स्टूडेंट्स को देना चाहता हूं कि एक एग्जाम एंड ऑफ लाइफ नहीं होता है तो अगर कुछ भी अप डाउन जरा बहुत होता है तो उसमें बहुत ज्यादा डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है आपके पास अप्रैल का सेशन है और उसके अलावा भी बहुत सारे और एग्जाम्स हैं जैसे बिट्स है वीआईटी है आईपी है और अगर ये भी नहीं है तो लाइफ में और बहुत सारे करियर हैं तो किसी भी तरीके का अपने आप को बहुत ज्यादा टेंस करने की जरूरत नहीं है राइट तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि अब जो ये जो क्वेश्चंस कम हुए हैं इससे क्या हो गया है कि जो टाइम है पर क्वेश्चन आपके पास बढ़ गया है तो काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि या तो क्वेश्चन uh, पेपर का लेवल जो होगा थोड़ा सा एलिवेट होगा इस बार या फिर ट्रिकी क्वेश्चंस जो होंगे वो पुटेन होंगे तो आप लोगों को भी अपने आप को इसी तरीके से तैयार करना है कि आपको जो थ्री आर्स में 75 क्वेश्चंस करने हैं वो काफी स्मार्ट वर्क से करने हैं क्योंकि कट ऑफ जो होगी वो बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा है बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज गेटिंग मोर टाइम इन द पेपर राइट right? सो so, uh, हम लोगों को क्या करना है सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि आप सब लोगों के मोस्टली एडमिट कार्ड्स सबके आ चुके हैं आप लोगों को अपने एग्जाम का टाइम स्लॉट पता है uh, कि मॉर्निंग है या इवनिंग है तो हम चाहेंगे कि सबसे पहला काम आप जो करें वो अपनी बॉडी क्लॉक को ट्रेन करें कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम दस बजे से एक बजे तक है इट इज फ्रॉम टेन ए टू वन पी तो डेली आप अपने घर में जो है टेन ए टू इलेवन पी एम वन पी बैठ के कोई ना कोई टेस्ट दें या पढ़ाई करें जिससे कि आपकी बॉडी क्लॉक जो हो वो उन तीन घंटे के लिए बिल्कुल ट्यून हो जाए अगर किसी का इवनिंग शिफ्ट में है तो वो उस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि नॉर्मली हम लोग आफ्टरनून में ड्रॉजीनेस फील करते हैं तो आप लोग अगर आपका सेशन दो से पांच या तीन से छह है तो उस टाइम पे जरूर अपनी चेयर पे बैठ के तीन घंटे कोई टेस्ट दीजिए या पढ़ाई कीजिए जिससे कि आपकी बॉडी क्लॉक जो रहे वो बिल्कुल ट्यून रहे ट्रेन रहे और आप उस दिन जो है इफेक्टिवली परफॉर्म करें राइट तो हम लोग बात करेंगे कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में जैसे फिजिक्स की अगर हम बात करें तो कौन से इन इन दिनों में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिव्यू कर सकते हैं तो इलेवेंथ क्लास से मैं कहूंगा कि यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट जो आपको हर साल एक से दो क्वेश्चन देता है इसको हम जरूर करना चाहिए हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स जिसमें से भी आपके ऑन एन एवरेज तीन से चार क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स की अगर हम बात करते हैं ट्वेल्थ क्लास में से अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि ऑप्टिक्स एक बहुत स्कोरिंग टॉपिक है उसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स जो है जिसमें अटोमिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस एक्सरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेमी कंडक्टर कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें से मेजर चंक अगर आप देखेंगे जो कभी कभी सात से आठ क्वेश्चन तक आता है तो ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है इसके बाद अगर आपके पास और अगर आप इसमें रिव्यू करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप ट्वेल्थ में से ही फिर इलेक्ट्रोमैगनिज्म पर भी थोड़ा फोकस कर सकते हैं और अगर क्योंकि वो तो आप ट्वेल्थ के बोर्ड के लिए कर ही रहे हैं और खास तौर से फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स जो हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे फोर्स एंड डैम्ड ऑक्सीलेशन की बात अगर हम करें कार्नोट साइकिल की बात करें क्लासिकल मैगनिज्म की बात करें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन की बात करें तो ये सारे टॉपिक्स जो है जो जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं इसमें से क्वेश्चन बनते हैं केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो केमिस्ट्री में मैं कहूंगा कि आपको पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉर्डिनेशन कंपाउंड और खास तौर से अगर हम देखें तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये जो है मेजर चंक जो है क्वेश्चंस का कवर करेंगे और एक 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 और चैप्टर है जिसे कहते हैं हम लिक्विड सोल्यूशन जिससे हर साल एक क्वेश्चन आता है तो इन चैप्टर को जरूर जरूर ध्यान से देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी है फिर भी 
जो कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिर अगर हम मैथामेटिक्स की बात करते हैं तो मैथामेटिक्स में अगर आप इलेवेंथ क्लास से देखोगे तो कोनिक सेक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो कोनिक सेक्शन के सारे फॉर्मूले सारे शॉर्टकट्स जो भी आपने याद किए हैं जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करिए फिर उसके बाद मेट्रिस एंड डिटर्मिनेंट्स है जो एक क्वेश्चन लेके आता है सेट रिलेशन फंक्शन एक क्वेश्चन लेके आता है ट्वेल्थ में से अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेजन थ्री डी और एरिया अंडर कर्ब्स ये जो है काफी जो है चंक ऑफ क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं तो ये तो हमने कुछ बात करी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास हैं जिसको हमें रिव्यू करना ही करना है इसके अलावा आपका अपना जो है डेली का टाइम टेबल पढ़ने का जो होना चाहिए वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए बिल्कुल टाइम कहीं पे वेस्टेज इस समय बिल्कुल भी हमारे लिए अलाउड नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास अपने स्क्रीन टाइम को बिल्कुल लिमिट कर दीजिए मोबाइल फोन या कंप्यूटर या वीडियो गेम जो भी आप देख रहे हैं उसमें कम से कम समय आप खर्च करिए सिर्फ जब आप ब्रेक लेते हैं तो रिजनोवेट करने के लिए जो भी आपको 15-20-25 मिनट की रिक्वायरमेंट है उसमें ही आप इसको यूज करिए उसके अलावा इसको यूज मत करिए इस समय पे बहुत ज्यादा किताबें या बहुत सारी जगहों से चीजों को रेफर भी मत करिए क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा बहुत ज्यादा अपने दोस्तों से या पियर ग्रुप से भी बात मत करिए क्योंकि वो भी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है अब आपके पास टाइम जो है वो माइक्रो फोकस करने का है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है उस पर आपका फोकस जो होना चाहिए वो बहुत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और आपको सिर्फ और सिर्फ इस समय रिवीजन रिवीजन और रिवीजन और प्रैक्टिस के पे ही काम करना है लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप को ठीक रखिए एंटी ऑक्सीडेंट्स लीजिए बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें या अनहेल्दी फूड मत खाइए प्रॉपर स्लीप लीजिए छह से सात घंटे की और खास तौर से जब आपका एग्जाम डे हो उससे एक रात पहले साउंड स्लीप आठ घंटे की सात घंटे की जो है वो जरूर लें रात भर जब के एग्जाम बिल्कुल नहीं दें क्योंकि आपका एग्जाम उससे खराब हो सकता है इन सारी चीजों को ध्यान में रखें और अपने एग्जाम की तैयारी को रोबोस्ट करें एक बार फिर मैं आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम इंटायर विद्यामंदिर क्लासेस फैमिली थैंक यू सो मच Oh, oh, oh.